యు శ్వేత ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల ముందుగా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఫాలో అవ్వండి లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి ఈ రోజు వీడియో నేను రీసెంట్ గా వెళ్ళిన ట్రిప్ సిరీస్ లోని థర్డ్ వీడియో అండి దీనికి ముందు మంత్రాలయం నైట్ వ్యూ వీడియో ఉంది అది కూడా చూసి రండి సో ఈ వీడియో మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఈ రోజు వీడియోకి వస్తే మంత్రాలయం డే వ్యూ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో నా సో ఇక్కడ మేము చెక్ ఇన్ అయిపోయినాము మనకి చాలా రూమ్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా ప్రీ ప్లాన్ లో వస్తే మాత్రం ముందే దేవాలయం వాళ్ళు ఉంటాయి కదా ఆన్లైన్ లో బుకింగ్ చేసుకోండి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది అంతే కానీ సడన్ గా వస్తే మాత్రం మనకు ఆ రూమ్స్ అస్సలు దొరకవు ఇవాళ మాకు దొరకలేదు కాబట్టి మేము ప్రైవేట్ లో తీసేసుకున్నాం రూమ్స్ నార్మల్ రూమ్స్ నాన్ ఏసీకి మాకు థౌసండ్ పడింది అది నాన్ సీజన్ టైమ్ లో సీజన్ టైమ్ లో ఇంక ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో బిహేవియర్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ముందే బుకింగ్ చేసేస్తాం సో ఇదంతా డే టైమ్ వ్యూ అన్నట్టు ఇక్కడ మీరు నైట్ లో చూసుంటారు కదా వీడియోలో ఆల్రెడీ సో డే టైమ్ లో ఇలా ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనకు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవైలబుల్ గా ఉంది ఇక్కడ నుంచి మనం యాగంటికి పంచముఖి హనుమంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అన్నట్టు ఒక్కసారి చూడండి ధ్వజ అంటే ఎంట్రన్స్ ఇలా ఉంది డే టైమ్ లో చూడాలి వెళ్తే ఇలా ఉంటుంది సార్ చూడండి నైట్ టైం కి డే టైం కి డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ అండ్ మీకు నైట్ లో ఇది లైటింగ్స్ తో కొంచెం హైలైట్ కనిపించింది ఇప్పుడు డే టైమ్ లో కొంచెము వ్యూస్ తక్కువ అనిపిస్తుంది బట్ ఒకసారి చూడండి మేము మళ్ళీ దర్శనానికి వెళ్తున్నాం డే టైమ్ లో ఎలా ఉంటుంది చూడడానికి సార్ మొత్తం చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే స్పెషలిటీ ప్రతి ఒక్క దేవుడి అవతారాలు ఉంటాయి కదా విష్ణుమూర్తి అవతారాలు వాటిని ఇక్కడ కార్ చేశారనమాట లైక్ ఎవ్రీ టెంపుల్ లో ఫేమస్ టెంపుల్స్ ఫేమస్ విష్ణు మూర్తి అవతారాలు ఉంటాయి కదా ఆ అవతారాలు అనమాట ఇవన్నీ మీకు అన్ని చూపిస్తే వీడియో లాంగ్ అయిపోద్ది అందుకని మొత్తం చూపించట్లేదు అట్ సైడ్ ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఇట్ సైడ్ కూడా ఏ ఏ టెంపుల్స్ ఉంటాయి అట్లా అవన్నీ కార్ చేస్తారు నైట్ లో ఏంటంటే ఇది క్లారిటీగా కనిపించలేదు అందుకని చూపించలేదు నేను బట్ డే టైమ్ లో ఇలా ఉంది అనమాట అండ్ ఇది మన గుడి అనమాట దేవుడు అక్కడ స్వామి వారి సమాధి అయిన ప్లేస్ అక్కడే ఉంటుంది లోపల సో డే టైమ్ లో గుడి ఎలా ఉందో చూద్దాం రండి ఈ కార్వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని వెనకాల మనకి గెస్ట్ హౌసెస్ ఉన్నాయి మైట్ బి అవి కాస్త విఐపి గెస్ట్ హౌసెస్ అలాంటివి అయి ఉండొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఆన్లైన్ బుకింగ్ కూడా అయి ఉండొచ్చు ఒకసారి మీరు వెబ్సైట్ లో చెక్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది మీకు ఇలాంటి బుకింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది ఇది ప్రసాదం కౌంటర్ మీరు నైట్ లో చూసారు కదా నైట్ లో అసలు లైన్ ఏ లేదు ఇప్పుడు విభత్సమైన లైన్ ఉంది ఓకే మనం ఇంకా గుళ్ళోకి వెళ్ళిపోదాం లోపలికి కమాండ్ చూసారు కదా ఫుల్ లైటింగ్స్ తో ఇప్పుడు డే టైమ్ లో చూడండి అంటే మీకు ఇది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఈ టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో మనకి యాక్చువల్లీ టెంపుల్ అంటే గుళ్ళు గోపురాలు అలా కనబడతాయి కదా ఇక్కడ మంత్రాలయంలో మనకి గోపురము అలా లోపల ఉంటాయి ఇక్కడ ఉండవు మీకు నైట్ లో గోపురం మీకు కనిపించిందో లేదో ఇప్పుడు మళ్ళీ చూపిస్తాను గోపురం ఎలా ఉంది అనేది సో దీని లోపల కూడా ఉంటుంది అనమాట బిల్డింగ్ లోపల అండ్ ఇదేంటంటే మనకి అంటే ఎక్స్పాన్షన్ అనమాట ఇది టెంపుల్ కి ఎక్స్పాన్షన్ లోపల మనకి చిన్నగా గుడి వస్తుంది అంటే స్వామివారు సమాధి అయిపోయిన ప్లేస్ అనమాట సమాధి ఉంటుంది కానీ అక్కడ కెమెరా అలో లేదు దగ్గర దాకా ఫ్యూచర్ ఐ మీన్ టెంపుల్ లో అక్కడ ఇక్కడ అంతా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే లోపల మాత్రం కెమెరా అలో లేదు కం లోపలికి వెళ్దాం ఇంకా అంటే గర్భగుళ్ళోకి అలో లేదు అనమాట కెమెరా మీరు వెళ్తే గర్భ గర్భగుళ్ళోకి కెమెరా తీసుకెళ్ళకండి అండ్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో ఫొటోస్ కూడా మ్యాక్సిమం అందరి ముందు తీయకండి వాళ్ళు తిట్టేస్తారు ఇంకా మిమ్మల్ని సో రండి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం టెంపుల్ ఇలా ఉంది చూడడానికి గర్భగుడి దేవుడిది ఇట్లా ఉంది నైట్ లో లైటింగ్స్ లో డిఫరెంట్ ఉంది ఇప్పుడు లైటింగ్స్ తో ఇంకో రకంగా ఉంది కదా మేము సీనియర్ సిటిజన్ లైన్ నుంచి వచ్చినాము మళ్ళీ షెటర్ మూవింగ్ మా సల్మాన్ ఖాన్ కి అక్కడ దేవుడిది నేను చూపించాను దూరం నుంచి ఆపేస్తున్నాను సో మా దర్శనం అయిపోయింది ఇప్పుడే ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోయింది బికాస్ మా అత్తయ్య ఉన్నారు కాబట్టి సీనియర్ సిటిజన్ అండ్ బేబీ లైన్ లో మేము వెళ్ళిపోయినాము నార్మల్ గా ఆ లైన్ లో వెళ్ళాలంటే మనకి ఏమంటారు థౌసండ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు బట్ మా అత్తయ్య గారు పుణ్యవాన్ని మాకు కూడా తొందర అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ ఇన్నట్లానే మళ్ళీ ప్రసాదం సో అక్కడ మనకి ఇచ్చిన అక్షంతలు ఇవ్వి
టెంపుల్ యొక్క శిఖరం చూపిస్తాను అన్నాను కదా చూడండి టెంపుల్ కి వెళ్ళి శిఖరం కంపల్సరీ దర్శనం చేసుకోవాలంట సో కొద్దిసేపు దర్శనం తర్వాత ఇలా కూర్చొని అండ్ ఈ టైం అంటే టైం అని ఏం లేదనుకోండి ఇక గురువారం ఇంక ఎక్కువ మంది వస్తారు వచ్చు ఫ్రైడే అయ్యి ఉండి కూడా ఇంతమంది ఉన్నారంటే ఇక్కడ మీరు వచ్చిన వాళ్ళు మ్యూజియం ఉంటుంది అనమాట దేవుడికి సంబంధించిన అన్ని పెట్టేసి సో అటు కావాలంటే వెళ్ళి చూడవచ్చు ఇది మ్యూజియం కి దారి మీకు అక్కడ బోర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ బోర్డ్స్ ని పట్టుకొని లోపలికి వెళ్తే మీకు మ్యూజియం వచ్చేస్తుంది లోపలికి వెళ్ళి అసలు ఏ మంది వచ్చి చూస్తాను మొబైల్స్ అలా లేదు అండ్ టైమింగ్స్ అవ్వ అనమాట మ్యూజియం నేను మేము నైట్ వచ్చేసరికి ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తున్నాం మొబైల్స్ అలో లేదు బట్ ట్రై చేస్తా తీయడానికి వస్తే ఓకే ఫోటోస్ లోపల మ్యూజియం చూపించిన కదా దాంట్లో అంత డస్ట్ వస్తుంది సో దాంట్లో చూసే అంత ఎలిమెంట్స్ ఏం లేవు ఒకవేళ మీకు టైం చాలా ఉంది అని అంటే మీరు వెళ్ళి మ్యూజియంలో చూడండి లేదంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు టైం లేదనుకుంటే మేము మ్యూజియం అంటే ఏమనుకున్నామంటే స్వామికి సంబంధించిన ఏమైనా ఉన్నాయేమో లైక్ ప్లేసెస్ ఆయన యూజ్ చేసిన కమండలము అలాంటివి ఏమైనా అనేసి కానీ చూస్తే అలాంటివి ఏం లేవు జస్ట్ విష్ణుమూర్తి అవతారాల హోర్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా అవి పెట్టేసి ఉంచారు అంతే ఆయన విగ్రహాలు ఉన్న చిన్న చిన్న దానికి మ్యూజియం అని పెట్టారు ఆయన ఇంకోటి అక్కడ మొబైల్ అలో లేకుండే అందుకే నేను వీడియో తీయలేదు నా అండ్ మా అత్తయ్య గారు బయటనే ఉండిపోయారు అన్నట్టు కొంచెం కింద చూశారు టూ ఫ్లోర్స్ ఏమో ఉంటే తనకు ఎక్కరాదు కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళంతా నమ్మకం మీద ఉన్నప్పుడు అందుకనే ఇచ్చేసిపోయిన అదనమాట సో అలా చూడడానికి అయితే ఫుల్ గా అన్నట్టు ఏం లేదు టైం ఉంటే చూడండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేయండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర స్వామి నుంచి ఎగ్జిట్ మనము మ్యూజియం కెళ్ళాం కదా అక్కడ నుంచి ఇలా ఎగ్జిట్ అవ్వగానే మన కట్ సైడ్ తుంగభద్ర నది ఉంటది కదా నది కనిపిస్తుంది నది దగ్గర ఇలా మెహందీ డిజైన్స్ పెడుతున్నారు సో మా అత్తయ్య గారు తన మనవరాలకి వేయిస్తున్నారు ఇక్కడ చిన్నప్పుడు అయితే నేను ఏదైనా జాతరకి వెళ్తే కంపల్సరీ ఈ ట్యాటూస్ వేసుకునేదాన్ని అంటే ఫారెన్ లో వీటిని టెంపరీ ట్యాటూస్ అని వేస్తారు అదే మాట అలవాటు అయిపోయింది నాకు కూడా అండ్ మీకు కూడా ఇలాంటి మెమరీస్ ఎవరైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ నా పాప చూడండి ఎప్పటి నుంచో అలవాటు ఉన్నట్టుగా ఎంత చక్కగా పడుతుంది ఈ మెహందీ సేమ్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ లో నాకు కొంచెం టెన్షన్ ఉండే అవి కెమికల్స్ తో చేస్తారేమో అని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్నారు బెల్లంతో చేస్తారని ఆ మాట ఇంకా దేవుడు ఎరుగు కాకపోతే తర్వాత మా పాపకి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ అయితే రాలేదు సో నెక్స్ట్ టైం వేయించవచ్చు అని ఒక క్లారిటీ అయితే నాకు వచ్చింది అనమాట ఆ మెహందీ పెట్టిన తర్వాత ఓ టూ మినిట్స్ ఆపి వాటర్ లో కడిగేశారు దాంతో చిన్నపిల్లలు నోట్లో పెట్టుకున్నా ఏ టెన్షన్ ఉండదు అన్నట్టు అయినా చిన్నపిల్లలమ్మా పెద్దవాళ్ళమ్మా అన్న మ్యాటరే లేదు ఆడవాళ్ళు మాత్రం అలంకరణ విషయానికి వస్తే తగ్గేదే లేదు కదా మళ్ళా కూర్చొని వేయించుకుంటదంట ఒక్కటే అండి వెనకాలండి రెండు చేతుల ఏ దీనికి ఏం లేవు దీనికి కలర్ లేవు ఎండిపోయినవి ఉన్నాయి అవి మనము తుంగభద్ర నదిని ఇప్పుడు చూడబోతున్నాము నేను స్కూల్లో బుక్స్ లో చదువుకున్న నదులు అన్నట్టు ఇవన్నీ జీవన నదులు ఈ ఒక్కటి మన లక్కీ అంటే ఎక్కడనో మనం ట్రావెల్ కూడా చేయని ప్లేస్ లో నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ నదులు ట్రావెల్ చేసి వస్తాయి మన కోసం అన్నట్టు సో యాక్చువల్లీ అదృష్టం కావాలి మనం ఇలాంటివి చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి దగ్గర నుంచి చూద్దాం ఎలా ఉంది నది చిలక దోస్యం ఉంది చిలక దోస్యం చెప్తుంది అనమాట అండ్ ఒక్కసారి చూడండి తుంగభద్ర నది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి వర్షాకాలం అయి ఉంటే చాలా పైన దాకా వాటర్ ఉండేవేమో వర్షాకాలం కాదు కాబట్టి తక్కువగా ఉన్నాయి వాటర్ 
ఇంకా వాటరే లేవు కానీ మా అత్తయ్యకి ఇక్కడ స్నానం చేయాలని ఉండే చల్లికి పాపు ఉంది కాబట్టి కుదరదని చెప్పి చేయలేదు ఓ మట్టుకు నయమైంది అనిపిస్తుంది చేయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ చేంజింగ్కి కూడా రూమ్స్ ఏమి అవైలబుల్గా లేవు అండ్ ఇక్కడ క్యామెల్ ఉంది రైడ్కి వెళ్ళొచ్చు అండ్ అక్కడ ఎక్కడో మన దేవుడు ఉన్నాడు వెళ్ళి నమస్కారం చేసుకున్నాడు దేవుడిది విగ్రహం ఉంది అమ్మవారిది బొట్టు పెట్టేసుకుని సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా మనం ఇది ది గ్రేట్ తుంగభద్ర నది అసలు టైం లేదు కాబట్టి ఆగిపోయామే కానీ నార్మల్ టైం ఉంటే తుంగభద్ర నదిలో కంపల్సరీ స్నానం చేసే వాళ్ళము ఇంకా ఓకే మనము టెంపుల్ బయటికి వెళ్ళిపోదాము ఇక్కడ దగ్గరలో గోశాలలు ఏవైనా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి అందుకని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆవులు బాగా ఉన్నాయి నాకైతే చిన్న చిన్న అప్పుడే పుట్టిన ఆవులు కూడా కనిపించినాయి చాలా క్యూట్ అనిపించినాయి మా పాపకి యానిమల్స్ చాలా ఇష్టము తను వెంటనే దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది యానిమల్స్ని చూస్తే అండ్ మనం ఆవుని వర్షిప్ చేస్తాం కాబట్టి నమస్కారం పెట్టించా అండ్ మనం ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే మొత్తం మళ్ళీ టెంపుల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వని అవసరం లేదు మ్యూజియం నుంచి స్టేడ్ వెళ్ళిపోతే మనకి ఎగ్జిట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడతో మనకు రాఘవేంద్ర స్వామి టెంపుల్ బ్లాగ్ అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ యాగంటి టెంపుల్కి వెళ్తాము అక్కడ నాకు నచ్చిన చాలా నచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక టెంపుల్ గుహ లాగట్ కేవ్ టెంపుల్ ఒకటి ఉంది నాకు నచ్చిన కేవ్ టెంపుల్స్ అంటే ఇష్టం అన్నట్టు సో ఆ గుహ టెంపుల్కి మనం ఇవాళ వెళ్తాము నెక్స్ట్ వీడియో మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను If you like the video please like share and subscribe to explore pilla love you all bye bye